The Bloomberg Job Skills Report Less Common, More Desired Creative Problem Solving Leadership Skills Strategic Thinking Communication Skills Друзья, всем привет! Нашел интересную статью на Bloomberg, посвящена на навыкам, которые больше всего ценят работодатели. Конечно, речь идет про выпускников бизнес-школ, но тем не менее, эти навыки актуальны для всех людей, кто пытается делать карьеру или работать в международных компаниях. Давайте посмотрим на эти списки. Здесь у меня с правой стороны More Desired, более желанные навыки, те, которые ценятся больше всего. И слева у меня Less Desired, навыки тоже важные, но которыми уже никого не удивишь, они уже у всех и так есть, по идее. Давайте начнем. Самое важное это, конечно же, Communication Skills. Умение общаться с людьми, коммуникационные навыки. Ведь бизнес и карьера это все про общение. Если вы не умеете общаться, доносить свою точку зрения, находить общий язык с людьми, то вы никакую карьеру не построите, правда? Дальше. Strategic thinking. Стратегическое мышление. Чем выше вы поднимаетесь по карьерной лестнице, тем больше вы начинаете думать стратегически. Не просто над вашей узкой задачей, а над компанией в целом, куда вы идете, какие рынки, какие проблемы в экономике. Это все strategic thinking. Следующее. Leadership skills. Тут все понятно. Умение вести за собой, вдохновлять, мотивировать. Лидерские навыки. Они ценятся везде, не только в карьере и в работе. Дальше. Creative problem solving. То, чего, к сожалению, у многих из нас нет. Ни в школе, ни в УЗИ нас этому не учат. Нестандартное решение проблем. Ведь сейчас такое время, что все очень быстро меняется, и стандартные решения уже не работают. Поэтому очень ценятся люди, которые умеют решать вопросы, задачи нестандартно. Этот навык реально даст вам конкурентное преимущество, и вы сможете без труда делать карьеру в любой области, если вы умеете creative problem solving, решать проблемы нестандартно. Далее, analytical thinking, аналитическое мышление, здесь все просто, вы умеете анализировать информацию и принимать правильные решения. Это значит analytical thinking. И последнее, work collaboratively. Work collaboratively значит умение работать совместно с другими людьми, работать в команде, потому что вся работа в больших компаниях это проектная работа и работа в командах. Никто сам по себе не работает, уже другое время. Сейчас очень ценятся люди, которые могут работать в команде или вести за собой. Поэтому work collaboratively это очень важный навык. Далее. Less Design, менее желанные навыки, так скажем, которые в принципе уже у всех есть, но тем не менее они тоже очень важны. Например, Risk Taking – это умение принимать риски на себя. Приняли решение – отвечайте за последствия. Иначе никак, по-другому карьеру не сделаешь. Risk Taking. Global Mindset. Global Mindset значит, что вы умеете думать, мыслить глобально, принимаете разные точки зрения, у вас нет предубеждений и так далее, потому что большие компании, они работают по всему миру. И мало ли куда вас направит работать в командировку. Может быть в Африку, может быть в Индию, может быть в Соединенные Штаты Америки. И везде нужно уметь находить с людьми общий язык. Понимать, о чем они думают, какая у них культура, какая у них вера и так далее. Это все global mindset. Далее. Decision making. Умение принимать решения. Опять же, принял решение, следуй ему. Кто не умеет принимать решения, те не делают карьеру. Motivation or drive. Мотивация, драйв, импульс, энергия. Такие люди нужны везде. Именно они ценятся работодателями, никому не нужны пассивные работники. Это слово непростое, да? Пришло в английский из французского, поэтому так пишется и читается тоже непросто. Entrepreneurship. Entrepreneurship – это предприимчивость, предпринимательство. То есть, опять же, люди должны быть предприимчивые, пассивные работники, никому не интересны, они никакой пользы компании почти не приносят. Нужны живчики, которые принимают решения, умеют выдвигать свои идеи, защищать свою точку зрения и так далее. Entrepreneurship. Следующее. Adaptability – это адаптивность. Когда работаете в большой компании, вы не сможете угадать, где вы будете через 5 лет, потому что, возможно, вас отправят в командировку, поменяете вы отдел или вообще страну, поэтому нужно уметь приспосабливаться ко всему. Quantitative skills – это количественные навыки. Насколько я понимаю, это умение работать с цифрами, с базами данных, с Excel, всевозможные таблицы, отчеты. Это все quantitative skills. И последнее, видите, написал мелко, потому что work experience, опыт работы, не особо актуален для выпускников бизнес-школ. А ведь в статье речь шла именно про выпускников бизнес-школ. У многих из них нет опыта работы, поэтому смотрят в первую очередь на другие навыки. А опыт работы это уже так дополнительно. Большие компании обычно всему учат на рабочем месте, и опыт работы не настолько релевантен, если вы начинаете с нижних позиций. В общем, это все самые основные, самые необходимые навыки, которые нужно развивать, чтобы построить успешную международную карьеру. Я вам предлагаю сделать следующее. Сделайте список из этих навыков и напишите напротив каждого циферки от 1 до 10, где 1 это слабо развит навык, 10 это сильно развит навык. Вы поймете, что вам нужно развить себе, над чем поработать. 
В идеале, конечно, желательно, чтобы все было на одном уровне. Вы могли смело сказать, что вы все это умеете. Это часть вашей сущности, так скажем. Но, к сожалению, это, конечно, нереально. Какие-то навыки будут отставать, какие-то будут лидировать. Тем не менее, все они важны. Ну что ж, на этом пока что все. Ставьте лайки на канал, подписывайтесь. Канал называется Pro English. See you guys in the next video. Bye-bye.